Your Majesties, Your Imperial Highness, Your Royal Highnesses, Excellences, Ladies and Gentlemen, Dear Family and Friends, Dear Victoria, Crown Princess Victoria, Princess of Sweden, Princess of my heart. För nio år sedan hade jag förmånen att lära känna en ung kvinna med en härlig humor, en stark pliktkänsla och dessutom väldigt, väldigt klok. Vi blev vänner. Ju mer jag lärde känna henne, desto mer oemotståndlig blev hon. De här åren med dig, Victoria, har flugit förbi och har varit de bästa i mitt liv. There have been times when Victoria's official duties have separated us, often taking her to faraway countries and continents. I will never forget some years ago when she left for one of her many trips, this time to China. We were going to be apart for a whole month. The night before she left, she got home late after an official engagement and she had many preparations to make for the long month of duties ahead. Instead of getting some valuable sleep, she stayed up the whole night writing. In the morning after she had gone, I found a box. And in that box, I found 30 beautiful letters addressed to me. One for every day she would be away. This romantic gesture is so typical of you, Victoria. It says everything about the loving person you are. Once upon a time, the young man was perhaps not a frog in the beginning of the fairy tale. <laughs> As in the... <laughs> as in the story first told by the Grimm brothers. But he was certainly not a prince. The first kiss did not change that. <laughs> His transformation was not possible without the support of the wise king and queen who had ruled the kingdom for many years and whom were full of wisdom, experience, and had good hearts. They knew what was best and guided the young couple with a gentle hand, generously sharing all their valuable experience. Jag känner en stor tacksamhet gentemot Erich Majestäter, kungen och drottningen för ert helhjärtade stöd och för det sätt som ni har välkomnat mig in i er familj. Mina tankar går givetvis också till min egen familj. Till min mor och min far och min syster och hennes döttrar. Mor och far, under hela min uppväxt har ni givit mig er villkorslösa kärlek. Ni har hjälpt mig med er klokhet. Och ni har hjälpt mig att bygga en stark självkänsla och trygghet genom sunda värderingar som har vägrat mig genom livet. Idag, när vi färdades genom Stockholms gator, då möttes vi av en otrolig glädje och värme. Ett minne som vi kommer bära med oss djupt in i våra hjärtan för alltid. Under det år som Victoria och jag har haft tillsammans så har jag känt ett stort stöd från människor som jag har mött. Det har varit väldigt viktigt för mig. Tack.
Jag känner en djup respekt inför de uppgifter som ligger framför mig. Det kommer utan tvekan att bli en stor utmaning. Jag ska göra mitt yttersta för att leva upp till de förväntningar som kommer att ställas på mig. Jag kommer göra mitt yttersta för att stödja min hustru, Sveriges kronprinsessa, i hennes viktiga gärning. Älskar dig, Victoria. Jag är så stolt över det vi har tillsammans. Jag är så lycklig över att nu får vara din man. Jag kommer göra allt jag någonsin kan för att du ska förbli så lycklig som du är idag. Victoria, största av allt i kärleken. Jag älskar dig så. Stort tack. Nu skulle jag vilja att vi skålar för min underbara hustru. Skål.